Всем привет! Наше сегодняшнее видео мы снимали для клиентки, которая материал уже приобрела и хотела бы посмотреть нанесение. Я могу сказать так, что она смотрела видео Янина, город Березники, Пермский край. Смотрела, значит, ролик у нас по нанесению декоративной штукатурки из дорогих достаточно материалов. И мы ей подобрали материалы дешевле и сняли индивидуально на небольшом образце, как это будет нанесение выглядеть из декоративной штукатурки подешевле и в ее уже непосредственно серых цветах. Смотрим, наблюдаем, может быть кому-то из вас тоже пригодится. Наносим светлый цвет, декоративная штукатурка, старый замок. Называется она. Когда ищете материалы в магазинах, не особо ориентируйтесь на название. То есть наименование старый замок у разных производителей может означать разный совсем материал с разным составом и разными, так сказать, характеристиками. Мы сейчас наносим декоративную штукатурку по запросу нашей клиентки из города Березники. И мы она выбрала уже образец, мы этот образец наносили на большой стене. И сейчас мы имитируем этот же образец для нее, только из более дешевых материалов. Если говорить про, стро... про стоимость, то штукатурку мы подбирали с 16 тысяч рублей, мы вышли на 8 тысяч рублей. То есть в два раза мы снизили стоимость материалов и постарались не потерять эффекта. И сейчас мы снимаем ролик для янины. Она должна видеть, как это выглядит, и ее цвета. Выбранные серые цвета. Первый слой у нас будет светлый, и второй слой у нас будет потемнее. Наносим тонкий слой только для того, чтобы укрыть стену. Он буквально полмиллиметра миллиметр. Тоненький слой. Нанесли и валиком создаем шероховатость. С помощью валика с мелким ворсом, вот так вот раскатывая небольшими участками, создаем шагрень на стене и оставим сохнуть как-то так примерно наносится вроде бы все легко можно и шпателем нанести можно кельмой нанести и дальше с помощью валика раскатать шубку и дать высохнуть дальше мы берем темный цвет из, э, по типу карты мира вот такими ляпами тампуем на стену а отпечатки вот так накладываем штукатурку декоративную на кельму пришлепываем шпателем создавая вот такие ежики и на стену переносим отпечатываем островочки Эта форма сотрудничества, она очень удобная. То есть, приобретая у нас декоративные штукатурки, вы можете получить вот такую услугу. Индивидуальный видеоурок. Штукатурки есть подороже и подешевле. Мы в индивидуальной беседе объясняем, в чем разница, почему вы можете взять подешевле, а где вы не можете. И если возьмете подешевле, то что вы в итоге получите. Вот так. То есть, материал, он неплохой. Хоть он дешевле, он неплохой, он просто менее эластичный будет. Нужно будет работать побыстрее, небольшими участками. Ну, клиент об этом предупрежден. То есть все обсуждено, все плюсы и минусы объяснены. И вот так. Ляп-ляп-ляп-ляп. Островки вы можете добавлять, где хотите. То есть добавлять, убавлять уже не получится, а вот добавить вы можете. Поэтому не старайтесь сразу много наляпать. Лучше поменьше, а потом добавлять. Куда-то хотите добавить, добавляете. А вот убрать уже не получится, потому что цвет темнее. Да и если бы он был светлее, то тоже убрать это не так прямо легко, потому что первый слой у нас шагрень. Чистой кельмой кельмочку протираем и приглаживаем вот эти вот островочки чтобы они не торчали и не были острыми. И приглаживаем вот так. Приглаживаем, руку э, держим, направление меняем все время хаотично. 
не горизонталь, горизонталь, горизонталь или вертикаль, вертикаль, а вот так вот хаотично вверх, вниз, вверх, вниз, вправо, влево. Меняем направление руки, чтобы э, размазывание вот этой штукатурки, вот этих островков было более интересным, не однотипным, чтобы не было повторяющихся много движений, какие-то квадраты постоянно. Вот так пригладили, даем немножечко ей подсохнуть штукатурки. Когда штукатурка немножко подсохла, мы снова ее приглаживаем. Как бы поджимая верха, чтобы было более гладко. И после этого, когда мы уже пригладили второй раз, приглаживание второй раз происходит примерно минут через 20. И после того, как мы второй раз пригладили, мы уже полностью оставляем ее сохнуть. В промежутке давайте обсудим некоторые вопросы, они уже у нас накопились. У нас есть рубрика «Хочу в ролик», а также есть вопросы в комментариях, на которые отвечать долго, то есть много писать. Проще ответить вот таким вот образом, ну, скажем так, вживую. Буду зачитывать вопросы, и спрашивает у нас зомби, спрашивает, в чем смысл красить перед нанесением штукатурки? Я отвечаю в комментарии. Под венецианские штукатурки рекомендовано красить или использовать праймер. Видео было из венецианской штукатурки нанесения. И он спрашивает, или она. Не знаю. Зачем? Ну, давайте я объясню. Окрашиваем или используем праймер. Под декоративные штукатурки тонкослойные это шелка, бархаты, пески. То есть покрытие тонкие у которых расход примерно 150-200-250 грамм на квадратный метр, а также венецианские штукатурки, мы используем краску или праймер. Для чего? Покрытие тонкое, стена может просвечивать, это одна из причин. Например, когда мы наносим венецианскую штукатурку светлую, мы ее наносим тоже тоненьким достаточным слоем, достаточно тоненьким слоем наносим, и какая-то стена, она не всегда бывает однородная, Обязательно какие-то проплешины, просветы получаются. Это, во-первых, чтобы выровнять цвет стены и чтобы он был однотонный. Это, во-первых, шелк, бархаты, пески бывают часто очень в колерованном виде. Значит, край, праймер или краска тоже колируется в цвет. Это, во-вторых. И, в-третьих, краска или праймер создают определенную влага защиту, что ли, впитываемость влаги. То есть, когда штукатурку мы наносим на стену, любая шпаклевка или штукатурка имеет определенную впитываемость. То есть, влага из материала впитывается в стену быстрее, чем нам бы этого хотелось. Мы окрашиваем для этого. Когда краска легла, краска влагостойкая, то есть, вы уже на эту краску наносите декоративную штукатурку, и она сохнет так, как нам нужно, и она не растрескивается, и она не просвечивает. И вообще, в принципе, так рекомендовано от производителя. Мы во многом должны верить производителю. Если производитель говорит, что нужно красить, значит, нужно красить. Вот в этом случае так. И мы красим. И вам рекомендуем красить. Красим для того, чтобы стена была одного фона, чтобы не просвечивали какие-то серые пятна. И для того, чтобы стена была влагозащищенная. Вот такой мой ответ. Следующий вопрос. Оксана Соловьева спрашивает, если захочется после нанесения декоративной штукатурки, время проходит, если захочется обои, как потом на декоративную штукатурку наносить шпаклевку? Как подготовить стену к клейке обоями после декоративки? Ответ на вопрос. Если у вас, например, нанесен Шелк, скажем, тоненькое покрытие, безрельефное, и у него фактура видна только вот за счет таких вот переливов цветов от темного к светлому, то есть это эффект бархата там, или эффект шелка, и такая она гладкая на ощупь, то вы, в принципе, можете поклеить на нее сразу обои. Главное здесь, чтобы не было отслоений, чтобы шпаклевка держалась крепко со штукатуркой, чтобы э, краска была окрашена, чтобы шелк был нанесен, никаких не было отслоений, и вы можете на нее поклеить. 
на шелк. Если это декоративная штукатурка с эффектом песков, то есть вот вы трогаете рукой, и там такие песчинки, то, конечно, нужно будет тогда подготовить стену. Песчинки все эти сошкуриваем, убираем шпателем все части, которые отслаиваются, загрунтовали и зашпаклевали. И клеим обои. Вот таким образом. А если штукатурка рельефная, фактурная, объемная, то есть на ней фактура, и попробуйте ее демонтировать. Я думаю, что это очень трудно сделать, потому что штукатурки, они так очень крепко держатся на стене. Проще ее перештукатурить, то есть взять гипсовую смесь, перештукатурить по фактуре, снова зашпаклевать и поклеить обои. Это если вы говорите про обои именно. Вообще очень редко, когда а, требуется поклеить обои после декоративной штукатурки. Если люди наносят декоративную штукатурку, то к обоям они возвращаются очень-очень редко, практически никогда. Потому что это очень комфортно, это очень удобно. Штукатурку декоративную можно перекрасить, можно перешкурить, можно патиной покрыть, лазурями покрыть. То есть ее можно видоизменить до неузнаваемости, и она не требует, чтобы ее... Ну, допустим, обои же что нужно сделать? Обои нужно снять и поклеить новые. А штукатурку не нужно. Ее перешкурили, перекрасили, и все, вот вам новая стена, абсолютно новый ремонт. Вопрос возникнет сразу, если штукатурка фактурная, и она была покрыта воском, и как мы будем на нее штукатурить, сцепится ли штукатурка гипсовая с фактурной штукатуркой, покрытой воском. Зашкурить нужно будет. То есть тут дело именно в сцеплении. Если сцепление плохое, сцепка, то значит нужно зашкурить. Взять шкурку крупную и вот этой вот наждачкой зашкурить, создать вот эту шероховатость необходимую для сцепления. То есть можно, можно, но это вам не потребуется. Так, Светлана, Светлана задает вопрос. Доброго времени суток. Подскажите, как подготовить бетонные стены в ванной? Есть частые мелкие выбоины, чем их заделать? И последующее покрытие под декоративную штукатурку под мрамор. Такой вопрос. Ну, давайте так вот я скажу. Подготовка стен э, в ванной комнате под декоративную штукатурку. По умолчанию в ванных комнатах э, штукатурят и шпаклюют смесями на цементной основе. Есть декоративные штукатурки для ванной комнаты которые можно покрыть двухкомпонентным лаком, и под мрамор тоже можно нанести. Ну, давайте будем говорить о том, что подготовку мы будем по бетону. Да? Сначала мы грунтуем, грунтовка глубокого проникновения, потом используем кварцгрунт, создаем шероховатость, потому что бетон достаточно гладкая поверхность. Дальше по кварцгрунту мы уже можем, если вам не надо штукатурить, а вам надо именно шпаклевать. Бетон, он же по умолчанию ровный, то можно использовать смесь сухую. Для фасадных работ шпаклевка есть сухая. На цементной основе она белая. Белого цвета. И вот эту шпаклевку можно в мешке купить. Шпаклевка на цементной основе. Я не помню, как она называется, честно говоря. Но они есть. Их много достаточно. В каждом строительном магазине вы купите такую шпаклевку. Сухая смесь. Для фасадных работ шпаклевка именно. Не штукатурка, а шпаклевка. То есть это мелкая такая фракция, вы ее разводите водой, шпаклюете свои стены по кварцгрунту, вы их также при, после высыхания шлифуете, окрашиваете и наносите мрамор. Вот так. У вас там еще, я так понимаю, ЦСП. При заделывании ну вот этих вот швов ЦСП образуется шероховатость. Шероховатость у вас образуется от крупной фракции Штукатурки. То есть есть штукатурки именно, а есть шпаклевки. Так вот у штукатурки у нее фракция крупная, поэтому вы когда штукатурите вот этот шов, у вас шероховатость образуется. А вам нужна шпаклевка, мелкая фракция, чтобы мелкая была. Вы ее наносите и даете высохнуть, ошкуриваете, окрашиваете, наносите под мрамор декоративную штукатурку и покрываете лаком двухкомпонентным. Ну как-то вот так. Чаще используют на цементной основе, и это рекомендовано. Но, честно говоря, на гипсовой тоже используют, и чем дальше, тем больше. Связано это с тем, что на гипсовой основе шпаклевка, я имею в виду, шпаклевка на гипсовой основе, а дальше латексная или акриловая шпаклевка. То есть в ванных комнатах латексную и акриловую шпаклевку тоже используют. И гораздо уже 
сейчас чаще, чем раньше, используют, ну, связывают это с тем, что все равно же мы двухкомпонентным лаком покрываем, и он полностью изолирует внутренние слои вот эти вот от влаги. Поэтому акриловую латексную шпаклевку тоже используют. Так, вопрос. Еще один вопрос интересный. Хочу в ролик, пишет Елена Крамаренко. Правильно, неправильно фамилию называю. Хочу в ролик. Здравствуйте, Ольга. Очень нравится ваше видео. У меня вопрос. Какой материал, краски, декоративная штукатурка можно использовать для стены, которая нагревается от русской печи и оштукатурена жаростойким составом? Очень хочется винтажную стену с трафаретными вставками. У меня один только ответ на этот вопрос. Жаростойкий на данный момент у нас вот есть материал. Это жидкий травертин. Это декоративная штукатурка сухая на основе натурального камня туф. Мы ее возим, то есть он у нас привозной из-за границы. И он достаточно по цене доступный 5000 за ведро 20-килограммовое. Это сухой смеси, то есть он достаточно недорогой. Это сухая смесь, она уже в ведре бежевого цвета, но она также колеруемая. Он продается у нас для печи. То есть он жаростойкий, и по характеристикам он жаростойкий, и вообще по всей логике вещей. Акриловые не подойдут вам, штукатурки явно, там где нагреваются. И вот этот самый жидкий травертин, при разведении его водой до удобной консистенции, из него можно сделать также неограниченное количество фактур, и в том числе с трафаретами. То есть он такой очень эластичный получается, удобный в нанесении его нельзя нанести тонкими-тонкими слоями, то есть он от миллиметра, от полутора миллиметров, вот такие вот слои. Но как раз это то, о чем вы говорите с трафаретными вставками. Как раз это он и есть. Можно нанести тонкий слой жидкого травертина и дальше уже с помощью трафаретов э, наносить какие-то узоры. Вот как-то так. Жидкий травертин мой ответ. Это из декоративных материалов. А что касается, ну, могут написать там... Есть еще плиточный клей, да, там, для печей и каминов. Но не работаем мы с плиточными клеями. Ничего не могу сказать. Так, мы разобрали все вопросы, которые у нас накопились. И продолжаем смотреть. А после высыхания мы взяли ту же самую штукатурку. Мы сейчас работаем одной и той же штукатуркой. Она у нас в разных цветах. И вот сейчас мы мини-валиком наносим ее слегка-слегка по верхушечкам. Развели декоративную штукатурку белую водой, процентов на 30 буквально, чтобы она была чуть ли не как краска. И валиком только по верхам накатываем, по темным островкам. Как бы забеляя немного их. Не полностью, а немного забеляя. И можно будет кельмой прижать, размазать. И посмотреть, достаточно ли белого, белого цвета, или можно еще немного добавить. Белого цвета мы стараемся добавить только по верхам, по темным. Внутри вот эти кратеры, они пусть останутся светло-серыми. А верхушки мы чуть-чуть выбелим. Вопрос возникнет, почему нельзя сразу белую нанести? Ну, потому что можно, но будет иначе. Также интереснее. Такой вариант получился, он... Сколько по деньгам-то? Совсем недорого вышел. Вообще он в районе 200 рублей за квадратный метр получается. Совсем недорогой. Используем декоративную штукатурку эконом-варианта. Три цвета. И сверху закроем ее лаком. Вот смотрите, вроде что такого да, сделали, а уже более-менее интересное что-то получается. Можно ли сделать это своими руками? Ну, почему нет? Люди же делают. Странные вопросы. И вот так вот оставляем сохнуть. А после высыхания мы можем взять лазурь или просто лак, например, или воск защитный. И вот так вот втереть его в фактуру, дополнительно защищая поверхность, для того, чтобы можно было мыть бесконечно. И если у вас еще серебро, например, или золото какое-то, то оно даст дополнительный блеск. Это для тех, кто любит блеск. А если не любите блеск, то оставляйте матовым, ради бога. То есть тут уже на вкус и цвет товарищей нет. Кому надо, чтобы блестело, кому не надо. 
Кому-то, если блестит, то цыгане сразу мерещатся, например. А Кому-то матовое надо. Люди все разные, и образцы всем нравятся разные. Тут нельзя о вкусах вообще не спорить. Это не спорят о вкусах. Это как бы неприлично даже, что ли, в какой-то степени. Вот так вот. Приглаживаем, если хотите. Если хотите, чтобы было без каких-то механизированных от губки, например, да, полоски такие от кисти, от губки остаются, вот без механизации вот этой, то можно кельма еще прижать. И вот такой получился симпатичный себе образец вполне. Напомню, что снимали мы его индивидуально для Янины из города Березники. А сейчас мы вам показали вариант, как мы производим продажу в режиме онлайн, то есть люди выбирают этот человек, вот этот вот волосатый, нам не дает съемку производить, поэтому приходится держать вот это чудо. Вкусно? В общем, вы смотрите образцы, вы пишете нам в ссылках, в описании есть ссылки, вы по этим ссылкам нам пишете и задаете вопросы. Мы с вами Вместе выясняем, какая у вас площадь, какая у вас подготовка стен, подходит ли вам этот материал. Рассчитываем этот материал, который в ролике. Вы смотрите, устраивает ли он вас по стоимости. Если вы хотели бы подешевле, то мы вам предлагаем аналогичные какие-то варианты подешевле. И находим эти варианты. Вот в данном случае так и произошло. Мы снизили цену для клиента. Если я не ошибаюсь, начиная с 16 тысяч мы вышли на 8, то есть в два раза. Как-то так мы примерно работаем. Ждем ваши заявки, ваши подписки, ваши лайки. Всем пока. Пока. Зверюга ты. Все.